Eh, vamos a pasar ahora a la conferencia de clausura. Se llama Reflections on the Transformation of Our Time, The Pandemic and Beyond, que está impartida por la doctora Seila Benhabi de la Universidad de Yale, Estados Unidos. Esta conferencia se va a realizar en inglés y la traducción estará a cargo de la doctora Tamara Cortés, quien es directora de la Escuela de Pedagogía en Inglés de la Universidad Católica Silva Enrique de Chile. Eh, la doctora Seila Benhabi ocupa la cátedra Eugene Mayer de Ciencia Política y Filosofía en la Universidad de Yale. Ha sido asimismo profesora en la New School for Social Research de Nueva York y en la Universidad de Harvard. Fue presidente de la División Oriental de la American Philosophical Association y es miembro de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias. Ha sido investigadora asociada en numerosas instituciones, tanto en Estados Unidos eh, como en Europa. Ha sido nombrada doctora honoris causa por las universidades de Utrecht, Valencia, YCC University en Estambul y ha recibido el prestigioso premio Ernst Stock y Leopold Lucas de la Universidad de Tübingen. Su trabajo se centra en el pensamiento europeo social y político de los siglos XIX y XX, la teoría feminista y la historia de la teoría política moderna. Es una de las voces más autorizadas en el actual debate filosófico y político acerca de la diferencia, de, acerca de la diferencia el feminismo y el multiculturalismo. Seida Benhabit es autora de numerosas obras de referencia, como las reivindicaciones de la cultura, igualdad y diversidad en la era global, Migrations and Mobilities, Gender, Borders and Citizenship, que es editado con Judith Resnick, Politics in Dark Times, Encounters with Hannah Arendt, y Dignity in Adversity, Human Rights in Troubled Times. Uh, so you want me to present this now in English or? In English, yes. I, I will just, uh, I have it in Spanish so people can follow. Uh, but please feel free to present your ideas in English and I will translate them. And okay. just tell me when to change this slide. Okay, okay. But I have to, I have to get into my screen. I think you have to close your screen, please. Okay. Okay. No, wait, wait is my share screen? Okay, here we are, ladies. <laughs> okay, let me just begin by saying, uh, compañeros y compañeras, muchas gracias for el honor and for the honor a degree. It's a real pleasure. I'm sorry, we have uh, lost some time. Uh, this morning, what I want to do with you is uh, um, think uh, in broad terms about the convergence of five developments in our times. And I want to emphasize this, that what I'm intending to do is to think together. Our time seems to me the coming together of the worldwide pandemic, significant technological changes affecting both work and home, and leading to a restructuring of the public sphere and contributing to a deterioration of democratic politics, a topic that had already been discussed uh, and democracies as weakened by institutions of global financial neoliberal capitalism. And all this is converging with uh, the ecological crisis, which is definitely related to the pandemic one. In conclusion, I want to think very briefly about the relationship of the globe, the, the life world on the globe and a cosmopolitan planetary vision, okay? Let me begin with an observation that is relevant to all of the humanities. Um, according to historians of antiquity, Herodotus, Thucydides, we know that cataclysmic natural events such as plagues, floods, earthquakes, fires, and certain constellations of stars were always signs for the end of empires and civilizations. These were moments when Kronos and Kairos met, when the passage of time 
became a sign for some more momentous symbolic transformation in human life. And we can say that in such moments, Kairos ruled over Kronos. Kairos is a term that also enters the New Testament religious vocabulary, as you may know. It means a propitious or a lucky moment for seizing hold of the present and for acting. But what we are experiencing at the present is a sense of Kairos, that something very significant is happening. And yet at the, at the same time, we are experiencing this moment as crises, multiple, multiple crises. And again, for uh, to use the Greek vocabulary for a moment, we know that crisis means a crucial stage in the development, let's say, of a disease or an illness when there will be a turn for the better or for the worse, the patient will improve or not. Now, the reason why I'm introducing these terms, these Greek terms, is because the tradition of critical theory of the Frankfurt School, initiated by Horkheimer and Theodor Adorno, continued in our days by Jürgen Habermas, Axel Honneth, Reiner Forst, Nancy Fraser, and myself, and in which I situate myself, understands the term critique as a, a moment of crisis in social relations that should enable also, or that opens up the space for, for praxis. So uh, social theory intervenes via an analysis of the contradictory forces of the present to disclose its emancipatory potential for the future. So our first step is to understand. Doctor, can I interrupt you so I can translate? Yes, sure. I'm sorry. Okay. Yeah. Mm -hmm. That's all right. That's all right. No worries. No worries. Thank you. Eh, bueno, voy a, eh, la doctora está, va su presentación, nos va a llevar para poder reflexionar sobre las transformaciones a gran escala que están afectando a nuestro planeta. Eh, ella nos va a presentar eh, la situación de la pandemia mundial, los cambios significativos que afectan nuestras vidas y nuestros trabajos, e incluyendo ahora nuestros hogares, la reestructuración de la esfera pública, eh, la desmejora de las políticas democráticas y cómo todo esto ha ido afectando a una crisis ecológica. Luego, eh, la doctora hace referencias a Cronos y Kairos, eh, indicando de que debemos recordar que a nivel histórico y en los tiempos de la antigüedad, todo lo que eran eventos naturales como inundaciones, terremotos, incendios, se, se consideraban como el término de imperio de las civilizaciones. Y aquí nos encontramos en el momento de Cronos y Kairos, donde se van transformando, son un signo, perdón, un signo de transformación, eh, dos, donde Kairos gobierna sobre Cronos. La doctora luego habla de la, de la crisis y la crítica, y está ocupando términos en latín, ¿ya?, en donde Kairos eh, significa un momento propicio para actuar, donde se aprovecha el momento que estamos experimentando, que es la crisis, pero que no hay práctica, que no hay praxis. Okay. Ella también menciona la tradición de la teoría crítica eh, social que se inicia en la Escuela de Frankfurt en los años 30 y que continúa con Habermans, Honneth, Forst, Fraser y con ella misma. Eh, en donde presentan un momento crítico y contradictorio y que se busca divulgar su potencial. Eh, hasta ahí. Ok, yo me continuo. Ok, thank you. Excellent. Ok, so let me, let me begin with uh, the question of the global pandemic. Our limitless pursuit of commodities Uh, which has covered the globe with infinite supply and demand chains serves not only to satisfy our desires and raise our standard of living, etc., but also acts as the transmission belt for deadly viruses. Uh, we have to remember that COVID-19 is only the latest 
of global pandemics and by no means the last ones. Remember AIDS, SARS and Ebola, all pandemics with global proportions. Whether uh, this pandemic has originated in a laboratory in Wuhan, China or not, and right now there is a lot of discussion about this again, what we need to keep in mind is that the pandemic which has killed millions around the world is also a consequence of upsetting some balance, some balance between zone, what is being referred to as zoonetic balance between the human animal and the uh, plant uh, worlds. The COVID-19 pandemic has shown the limits of interdependence without solidarity. It has shown the limits of globalization in the pursuit of an ever-growing expansion of worldwide capitalism. The globe has shrunk, but at the same time, the responses have been not solidarity, but regression to nationalism and ethnocentrism. Some have even started talking about deglobalization so as to, stand, to untangle the economies and our societies from one another. I personally doubt this, and I believe that the path forward is not deglobalization, but it is new forms of planetary to seek new forms of planetary uh, solidarity. Uh, doctor, I'm gonna stop you now so I can translate. Absolutely. Mm -hmm. Okay, thank you. Um, entonces, eh, vamos a hablar de las pandemias globales y la doctora se hincapié en, en que um, esta no es, esta es la última de las pandemias que estamos experimentando, pero no es la primera. Hemos tenido las pandemias de SIDA, de SARS, de Ebola, y todas son de proporciones globales. Eh, en este momento hay que recordar que no es relevante si esta pandemia se origina en Hunan, China, o en otro lugar, pero es una, es una pandemia que ha matado millones de personas alrededor del mundo y que tiene una consecuencia eh, preocupante en el balance zoonótico entre el, los, los diferentes mundos, el animal, el vegetal y el humano. Eh, esta pandemia nos ha mostrado los límites de la globalización en la búsqueda constante de la expansión del capitalismo financiero. El planeta se achica, pero las respuestas han tenido una regresión al nacionalismo y al etnocentrismo. La, la, la pregunta que tenemos que hacer es si existe una desglobalización en donde se puedan separar las personas de, de los mundos o de los otros mundos. Um, ella personalmente no cree que esto vaya a ocurrir, no cree que, que vaya a haber una desglobalización, porque somos demasiado interdependientes uno de otros, o diferent, diferent, diversos países de otros. Um, okay, doctor, shall we do two slides and then you stop and I translate? Sure, sure, of okay. course, of course. Perfect. Okay, now I'm moving to the second point about work at home. Our workplaces are being radically transformed in the last years. And the line separating the public and the private is now being blurred in favor of an expanded private sphere. The home has become a virtual office. I'm talking to you from my home office as you're listening to me in your home offices. And for the home office, you need no more than a good internet connection and a functioning computer. A computer, but what's happening here is one more, one more time, we are reuniting uh, the uh, spheres of production and reproduction in the home. One of the main characteristics of modern societies was the emergence of a separate exchange and production market separate from the family and the intimate sphere. What we are in the midst of is almost a reversal when uh, the home has become also increasingly a, a work uh, a place. But the gender consequences of this rise of the virtual workplace um, are uh, not uh, 
clear, they don't seem to change the gender-based division of care, nurture for the body, the young and the old, towards a more equitable distribution between men and women. Young women and working mothers have been especially burdened by this pandemic since they have to manage the daily duties and burdens at home and of work in very close quarters. According to news reports in the USA, 2 million women have left the workforce during the pandemic and what percentage will return or will be able to return is still an open, an open question. Okay. Um, bueno, eh, el trabajo y el hogar. Um, una de las cosas que la doctora está presentando ahora es que uh, se, han, se han unido la idea de, de, de nuestros lugares de trabajo y que se han transformado. Y la línea de lo público y lo privado se ha hecho borrosa, en donde lo que es público o, o, o nuestras vidas laborales se están tomando nuestros espacios privados. Um, una de las principales características de las sociedades modernas era la separación de estas dos esferas, ¿verdad? En donde habían tiempos íntimos y tiempos laborales. Eh, lo que en este momento ya no existe, por lo tanto ahora estamos compartiendo espacios en donde la crianza de nuestros hijos y nuestras necesidades, necesidades diarias se se, se ocupan el mismo lugar que nuestros espacios de trabajo. Ella está, está, al igual que todos nosotros, trabajando desde las casas eh, y con temas que no siempre son laborales, que, que interfieren. Eh, la segunda presentación, la cual estamos viendo en pantalla en este momento, son las consecuencias diferenciadas por género. Este tipo de, de trabajo o, o la forma en que estamos trabajando ahora, desde el hogar, eh, no ha cambiado, la verdad, la división de género. Eh, para muchas mujeres, la carga laboral se ha triplicado o duplicado, puesto que tenemos que no solamente cuidar a los hijos y cuidarnos a nosotros mismos y preparar la comida y limpiar la casa, pero también tenemos que cumplir con nuestras tareas eh, laborales. Ella nos dice que por lo menos en Estados Unidos, los últimos estudios y los reportajes de las noticias indican que dos millones de mujeres han dejado sus trabajos durante esta pandemia y no hay una certeza de cuántas podrán volver al momento que esto termine o que podamos eh, regresar a cierta normalidad. Okay, thank you, yes. Now, the transformation of the public sphere is also being affected undoubtedly by the social media. The consequences of social media, which has not covered the world, is ambivalent are ambivalent. I myself feel and ambivalent about it. On the one hand, uh, the photography, the picture taken by a young girl of the boot of a Minnesota police officer on George Floyd's neck. I'm sure you've heard about this as he was crying out for his mother and who dies as a result of Uh, the violence of the police officer, this picture taken by a young girl set the world on fire and was the start of a worldwide anti-racist movement, namely Black Lives Matter. So this is a consequence of social media that mobilized a social movement. On the other hand, social media chambers such as Twitter and Instagram also contribute to the fragmentation and this articulation of the public sphere by enabling the spread of lies and misinformation and conspiracy theories. But then again, uh, another side of this is in authoritarian societies such as China and Turkey and many others where the authorities can simply cut down, shut down the internet transmission for a while. Uh, Twitter um, and WhatsApp I should become the most significant means of communication. So social media is ambivalent and these contradictory developments have given rise to phrases such as 
post-truth and maybe even a post-fact society. And on the other hand, social media has a mobilizing quality as we see with the Black Lives Matter movement. Perdón, me automuteo y después se me olvida. Disculpen. Um, ya. Yeah. En lo que hace referencia a las redes sociales y a sus consecuencias, eh, las, las consecuencias son contradictorias, porque por un lado está la foto que toma una niña de la bota del policía en Minnesota sobre el cuello de George Floyd mientras él gritaba o clamaba por su madre, lo que realmente inicia un movimiento social antirracista, Black Lives Matter, eh, o las vidas negras importan, y después tenemos el otro lado en donde eh, estas mismas redes pueden, pueden iniciar movimientos de eh, mentiras, de, de teorías que son completamente eh, falsas, ¿verdad? Y ella nos presenta eh, a las redes sociales como Twitter y Instagram en donde, que, que contribuyen a la fragmentación y a la desarticulación de estas esferas públicas por medio de la desinformación y estas teorías de conspiración. Pero también nos presenta al mismo tiempo sociedades autoritarias como en China y Turquía, en donde estas mismas redes como Twitter y en el caso, caso de WhatsApp, son las únicas formas de comunicación significativa. ¿ya? Y esto nos presenta eh, desarrollos contradictorios, donde ahora tenemos frases y conceptos como, por ejemplo, el post-truth o la post-verdad y el post-fact o el post-dato en una sociedad en donde estamos siempre como rechequeando y, y repostulando ideas que encontramos en las redes sociales. Ok, great, thank you. So, the crisis of democratic politics, point four. Without a doubt, the transformation of the public sphere and the COVID pandemic have aided in the further consolidation of authoritarianism in countries such as Hungary, Poland, Singapore, India, Turkey, and Brazil, and also the United States is <laughs> ambivalent, okay? They have in enabled the tightening of power in the already existing autocratic regimes of China and Russia. What will be the long-term impact of this pandemic on democracies then? Is the pandemic simply speeding up a process already in motion beforehand, and which many scholars, such as Levitsky and Ziblatt in their book, had characterized as the death of democracy, or David Ransomen in his well known book had asked the question how do democracies end? The The decline of democratic politics has multiple factors, and I'm going to discuss this point a little bit in greater detail than the other ones. Social media and fragmentation, we've already referred to. The other important question is the crisis of representation and the decline of traditional political parties. Think of Europe, Italy, Germany in particular, the disappearance of social democracy and socialist parties, France as well. Then we also have the question of rising inequality within countries, although there is a decline of global inequality as a result of the rise of China. Then there is the global neoliberalism that is much talked about, which also contributes to the, in negatively to democratic politics. I will expand on this a little, but let me, let me stop here. Yeah. Okay, thank you. Uh, las, la crisis de las políticas democráticas. Uh, la doctora nos presenta eh, las transformaciones de las 
de la esfera pública y la pandemia, cómo han ido ayudando a la consolidación del autoritarismo en países como Hungría, Polonia, Singapur, India, Turquía y Brasil, y que han permitido la existencia de regímenes autocráticos y que ya existían en China y en Rusia, más bien se han expandido. Entonces, ¿cuál será el impacto a largo plazo de esta pandemia en las democracias? Lo que hay que preguntar ahora es si esta pandemia acelerará el proceso que ya se inició, que muchos académicos y estudiosos han caracterizado como la muerte de la democracia, de acuerdo a Levitsky y Siblat. Y preguntarnos, eh, ¿cómo terminan las democracias? Que es algo que eh, Runciman también ha postulado en su libro. Luego ella nos habla de las causas del colapso de la democracia, y aquí ella quiere expandir un poco más, eh, porque eh, particularmente en la última, que es la del neoliberi neoliberalismo global. ¿ya? Ella hace referencia a que las redes sociales y la fragmentación, como lo presentó anteriormente, son una, una de las causas del colapso. Las crisis de la representación, como lo estamos viendo en diversos países del mundo, incluyendo Chile y Colombia, que ella no los menciona, pero que yo los menciono, eh, que sí afectan a las democracias el aumento de la desigualdad de los países. Ella hace referencia a China, a cómo China se ha, se ha impuesto y cómo la desigualdad se, se nota mucho más ahora. Y ella también nombra, eh, y algo que es lo más popular de todas estas cuatro eh, propuestas que ella hace, es el neoliberalismo global. Y aquí ella quiere expandirse un poco más. Sí, yes, thank you. Yeah. Much has been written in the last decade about the relationship of the nation state and neoliberal global capitalism. Uh, there seem to be two points of view here. Is the spread of worldwide financial capitalism undermining the nation state and its institutions uh, by shifting public debt to private individuals? I'm adding here the public sector in education, housing, health, transportation shrinks, and the individuals become more and more indebted. This is the thesis of the German sociologist Wolfgang Streich. Is neoliberal globalization, in addition to this, forcing a form of competition that is called a race to the bottom? causing national working classes to lose jobs as capital moves cap to ever cheaper markets? Or is the nation state, as some sociologists like Saskia Sassen, um, Albena Asminova have argued, is the nation state not the victim, but more complicit in promoting globalization by protecting its own national firms in the marketplace. But then again, why are nation states enabling legal provisions and loopholes such that multinational corporations can escape the control of national law and jurisdictions? Again, contradictory forces, uh, this last point, about the legal aspects of globalization has been developed also by Katrina Pistor, but also by Saskia, by Saskia Sassen. So we are caught, nation states are caught in contradictory forces that try to protect their industries. And yet at the same time, by promoting um, global corporate competition, they undermine their interest of the working classes. And here I make reference to ex-President Trump's language of protectionism, make America great again on the one hand, and his total subservience to global capital as far as his firms and so on are concerned. Okay. Okay. Um, bueno, en la expansión que ya hace sobre el neoliberalismo y el Estado-Nación, se ha escrito muchísimo sobre este tema, eh, pero la pregunta que ella nos hace es si esta expansión mundial del capitalismo financiero está debilitando el Estado-Nación y si sus instituciones, por medio de la trans 
por, por medio de la transferencia de la deuda pública a individuos privados. Ella hace mención, por ejemplo, la educación, algo que eh, era una deuda del Estado, pasa a ser parte de los individuos. Y lo mismo con la salud. Eh, también nos hace la pregunta de si esta globalización neoliberal ha forzado eh, un tipo de competencia, eh, causando que las clases obreras pierdan sus trabajos a medida que el capital se mueve a lugares más baratos. Eh, o, o Sí, a lugares más baratos. Eh, luego ella nos presenta las políticas duales de los estados de nación. Y aquí ella hace referencia a Sasken y As Asmanova, en donde el estado de nación puede ser cómplice de la promoción de la globalización por medio de la protección de firmas nacionales en el mercado global. Eh, por ejemplo, voy a dar un ejemplo acá, eh, proteger eh, un ejemplo en Chile, a las salmoneras en el sur de Chile, eh, al mercado global. Entonces, una cosa así. Eh, más interesante aún es si los estados-nación permiten la provisión legal y los vacíos legales que le otorgan a las multinacionales la posibilidad de escapar del control de las leyes y jurisdicciones nacionales. Esto es algo que esta, la, esta pregunta la hace Caterina eh, Pistor. Y por último, ella menciona que eh, los estados que están atrapados en las fuerzas contradictorias que al mismo, tiempo, al mismo tiempo protegen, pero también perjudican los intereses de la clase obrera. Por ejemplo, y esta referencia aquí explícita a el gobierno de Trump ¿ya? y eh, el proteccionismo que, que este gobierno puso como Make America Great Again, Haz América eh, Grandiosa Nuevamente, y cómo se, se sometieron al capitalismo global. Gracias, ok. Uh, one last point, surveillance capitalism. Since September 11, 2001, you know, the attacks on the World Trade Center, there has been a convergence, at least in the United States, of the politics of fear promoted in the name of combating particularly Islamist terrorism with the development of new technologies and surveillance in the new digital economy. So the politics of fear and surveillance technology coming together. As we all know, not only do Google, Amazon, Facebook, and Apple collect all the information and data from our computers, clicks, and our cell phones, they share this information with security agencies as well as private companies. This generates a process that Shoshana Zuboff, the sociologist Shoshana Zuboff has called surveillance capitalism, which renders citizens into objects of surveillance as well as advertisement and consumption. Okay. So again, this is a strange process where we ourselves are not only victims, but become complicit because we put our credit card information, we put our addresses and telephone numbers on the web. We know that we could be surveyed or we could be bombarded, but there is this, again, strange process. We're not just victims. Um, uh, Tamara, maybe you want to translate this because then yes. my points change, okay? Yes, absolutely. Eh, me pide que traduzca esto ahora porque después se lleva a presentar otros puntos que se contradicen. Eh, entonces, eh, la vigilancia capitalista. Este es el otro punto que ella quiere hacer hincapié. Eh, todos nosotros eh, conocemos lo que ocurrió el 11 de septiembre del 2001 cuando se atacaron las Torres Gemelas y esto genera, al menos en Estados Unidos, una política del miedo, en donde se comienza a combatir y se toman medidas eh, en contra del terrorismo islámico. Y se, se pone una en particular, que son las tecnologías de vigilancia en una economía digital. Eh, desde ese momento, y ahora todo nos queda muy claro, que Google, Amazon, Facebook, Apple, todos ellos recogen información 
y nuestros datos de los servidores, de las computadoras, de nuestros celulares, y ellos comparten esta información con las agencias de seguridad y además con compañías privadas. Esto genera, de acuerdo a lo que la socióloga Shoshana Zuboff, su, perdón, Zuboff. Zu, Zuboff, llama la vigilancia capitalista, ¿ya? y que transforma a los ciudadanos asustados en unidades o en objetos de vigilancia que además son unidades de consumo y son productos o, o se ocupan como unidades de publicidad. Eh, todos nosotros colocamos nuestra información cuando nos llega alguna aplicación, eh, todos colocamos nuestro teléfono, nuestras tarjetas eh, de créditos están en nuestros teléfonos, están en Google, por lo tanto, eh, en cualquier momento nos pueden vigilar y pueden saber quién somos, qué hacemos y a dónde accedemos. Gracias. Ok. We're coming to the end. Just a few more slides. Ok. The ecological crisis. Oh, the long history of our attempt at mastering the environment has given way to a new and dangerous era for human beings on Earth that is being called the Anthropocene. At least since the Industrial Revolution, human activities have impacted natural processes irreversibly. This is the main idea, that these processes are becoming irreversible including the habitat of plants and animals on the Earth's surface. In the years to come, if climate change and the ecological crisis are taken seriously, we may be able to reduce some of the human impact on nature, but it is too late, I believe, to reverse significant climate change. Our modes of production, be they under capitalist, social democratic, or state capitalist regimes such as China, are based on this coming together of the scientific knowledge for exploiting nature and market, market forces. So let me start moving towards a conclusion. If the developments I have listed so far, the five developments I have listed so far, seem overwhelming, they are. But they should not lead to paralysis. Quite to the contrary, they all seem to me to point in one direction. And that is the model of industrial technological growth, which started in the West, in the 16th and 17th centuries, and which was built upon the ever more intense exploitation of nature and the ever more expanding appetite for commodities and natural resources has reached its limits. The globe has been unified through these developments to an unprecedented degree and all countries and peoples have been sucked into the same uh, vortex. Maybe we want to. Yeah. Okay. Um, vamos a, a tocar el tema de la crisis climática. Eh, bueno, nosotros como, como, como cultura, como, como mundo, como seres, hemos intentado dominar el medio ambiente. Y esto ha dado una nueva y peligrosa era para los seres humanos. Eh, desde la revolución industrial, las actividades humanas han causado un impacto irreversible en los procesos naturales, que ha afectado el hábitat de plantas y animales. En los años que vienen, quizás podamos reducir la huella de carbono y quizás podamos revertir este impacto, pero el daño que hemos hecho hasta ahora es, es significativo y poco probable que lo podamos subsanar. Nuestras formas de producción sin importar si están bajo una mirada capitalista, eh, socialdemócrata, regímenes capitalistas, están basadas en, en una unión de la ciencia y las fuerzas de mercado. Eh, ella nos lleva ahora a la slide de la, de la conclusión, comenzando a concluir su presentación, y, y, y nos presenta esta idea de que, si, si bien todo lo que ella ha numerado hasta ahora, estos cinco puntos, parecen abrumadores, realmente lo son, eh, pero no nos deberían llevar a una parálisis. 
por lo contrario, nos deben llevar a una dirección. El modelo de crecimiento industrial tecnológico que partió en los siglos XVI y XVII, que fue creado en el, eh, tengo un problema con los puntos cardinales, en el este, <risa> perdón por eso, pero me, eso me confunde, en el este, eh, se ha basado en una intensa explotación de la naturaleza y en nuestro apetito de, 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 ser, de las comodidades. Eh, esto nos ha llevado al límite, ya no hay más. Lo que también nos conduce a que el planeta se haya unido a un nivel sin precedente y que todos los países eh, han sido arrastrados al mismo vortex. Thank you. So let me do the last three slides now. Okay. okay. Ella va a hacer las últimas tres eh, slides y yo las voy a traducir después. Okay. The globe and the world. Uh, the unification of the globe. Uh, the earth through networks of finance, trade and communication has not resulted in the emergence of a shared life world. So we may be unified in through these networks, but we do not share the life world, uh, Le Lebenswelt or La Vida Cotidiana, no? Uh, uh, quite to the contrary, for reasons listed above our interdependence has led to increased conflict and competition. Instead of solidarity, walls have gone up, borders have become more dangerous and deadly for migrants, refugees, and asylum seekers, and even before the pandemic. My philosophical orientation in this regard is the project of cosmopolitanism, first articulated systematically by Kant, although we know cosmopolitan ethics has existed before in antiquity, Marcus Aurelius and onward, but the project of cosmopolitanism seems more necessary than ever, but more difficult than ever at the same time. For a new political praxis, we have to build on the fundamental premise of equal moral worth and dignity of each human being. And we have to insist on this equal moral worth and dignity at a time when racism, sexism, and discrimination against sexual others have raised their ugly heads or maybe they never really disappeared. Protecting such equal moral worth also requires revitalizing a regime of international human rights, which has been compromised in the last two decades by its instrumentalization for so-called humanitarian wars. So since I have, let me add here, since I have written about cosmopolitanism in other works, I'm being very brief here, and I want to urge us to think about the interrelationship of the, the globe, the world, and the planet. How can we realize this cosmopolitan project? In addition to the recognition of the equal moral worth and dignity of each human being, the revitalization of international human rights, as I mentioned in the previous slide, it requires the creation of global communities of solidarity across borders. Nationalism and isolationism have now become tempting for the left as well as the right. But such nationalism and isolationism are illusory. We need our polities to cooperate in regulating global capitalism. Instead of closing their borders to asylum seekers and to, in order to appease homegrown xenophobia, 
the globe, the world, the planet, we need to grasp their interpenetration and work to promote our joint futures. This was the purpose of my conference this morning. And thank you very much for listening. And I regret that you cannot, you cannot see me. We'll try again. Ok, eh, voy a traducir las últimas tres slides, la presentación. Eh, el planeta eh, y el mundo. La unificación del planeta por medio de las redes eh, financieras y el intercambio y la comunicación no ha resultado en el surgimiento de una vida mundial compartida. Todo lo contrario, eh, se ha creado una interdependencia, lo que ha llevado a que los conflictos aumenten y las competencias entre los países. Eh, en vez de, de levantar la solidaridad, se han levantado muros y barreras que se han transformado en situaciones extremadamente peligrosas y letales para migrantes, refugiados y las personas que solicitan asilo político. Eh, la propuesta que ella nos hace en este slide es el proyecto en el cual ella ha escrito eh, bastante, que es el cosmopolitanismo que fue presentado primero por Kant, eh, pero que en este momento es mucho más necesario de lo que era antes, pero es mucho más difícil de poder implementar. Esta es una nueva práctica política que nosotros debemos construir bajo la premisa de que todos tenemos la misma dignidad, todos tenemos el mismo valor y todos tenemos eh, los mismos valores morales en tiempos en donde el racismo, el sexismo y la discriminación han reaparecido. Y ella se pregunta si realmente en algún momento desaparecieron o siempre estuvieron ocultos. La protección de este valor moral igualitario requiere vitalizar un régimen internacional de derechos humanos que han sido comprometidos por las denominadas guerras humanitarias. Y en la última slide, ella nos presenta la eh, interrelación que existe entre, bueno, yo lo traduje como tierra, para no repetir uh -huh. la palabra planeta nuevamente. Ok, the earth, ¿Ya? right. Uh -huh. Sí, entonces decidí que era mejor tierra. La tierra, el mm. mundo y el planeta. Mm. Eh, en donde ella ha escrito mucho, pero que ella va a ser más breve en esto. Y requiere eh, que nosotros tengamos la creación de comunidades globales, eh, en donde se transfiera la solidaridad. Ella presenta el nacionalismo y la isolación como una tentación que es tanto para la izquierda como para la derecha, que son ilusorios y nosotros necesitamos que nuestras políticas que regulan el capitalismo global, pero que no cierren sus fronteras a las personas que necesitan eh, un espacio eh, solamente bajo la justificación de calmar a los xenofóbicos. Ella dice que la Tierra, el mundo y el planeta eh, son las conexiones o la interconexión que nosotros necesitamos para trabajar y promover un futuro colectivo. ¿Ya? Agradece muchísimo la el tiempo que le han dado y el espacio para presentar. Nuevamente reitera las disculpas por no poder activar su cámara, eh, pero espera que podamos hacer esto nuevamente eh, y así poder vernos. Muchísimas gracias a la doctora Seila Benhabib por su interesante eh, presentación. Nos deja también muchos puntos que, a, a referir con otras cuestiones que hemos estado trabajando en, en, en otros espacios del, del coloquio. Eh, a continuación voy a hacer algunas preguntas que han sido retomadas en parte de, del chat y también de, de, de las propias reflexiones sobre cómo ligar lo que nos presenta ahora la doctora Benjamín con las otras reflexiones que hemos tenido a lo largo del, del coloquio. Por supuesto, ha habido una serie de, de agradecimientos a la doctora Benjamín, a, de expresiones sobre lo interesante de su conferencia, de lo cuidadoso que lo estamos escuchando, por ejemplo, desde la Plata Argentina. Eh, hubo también discusiones sobre cómo la, la propia jornada laboral se ha diluido durante esta pandemia, y cómo las redes sociales también reflejan un desarrollo con consecuencias contradictorias. Eh, dos preguntas eh, que nos gusta, más bien tres preguntas que nos gustaría posicionar con, con la doctora eh, eh, Benjavi 
son primero la idea de si podemos seguir pensando en estados-nación, eh, si no son eh, patios traseros de los imperios y si no están desde hace tiempo dominados por eh, el capital financiero. Esa sería la primera. La segunda sería si pudiera expandir sobre la idea de una so nueva solidaridad global y las tensiones que se ven, al ser claro que esta nueva pandemia no transforma de forma radical ni los estados-nación ni el capitalismo global. ¿Estamos pensando en una solidaridad diferente o es una solidaridad que sigue protegiendo a la matriz capitalista colonial? Y la tercera es... Eh, si el proyecto de cosmopolitanismo que sugiere es congruente con un proyecto capitalista, o si no es necesario pensar en proyectos alternativos al capitalismo, incluso si este es regulado. Ok. There are three questions that they would yeah. like it to, to... I don't know if you understood the questions, or would you I, like I to... did, but I'd like to get a more precise sense. Ok, no problem. So the first question is if... if From your point of view, are there any um, nation states left or, or are they being controlled by the financial capitalism? Would you rather answer them one by one or would uh, you rather I translate the three of them? I think they are related uh, yes. very much. So I'd rather take three together. Okay. Then the next question is, they would like you to expand on this idea of global solid, solid, uh, I can say this one, solidarity and the tensions that they, um, um, hold on, uh, global solidarities and, and cosmopolitanism yeah. and capitalism. And cosmos, yes, cosmopolitanism. There's a question. Um, es una solidaridad diferente. They want to know if this, this solidarity that you're proposing is different to, to what we know right now, or it continues following the same matrix as uh, a capitalist colonialist matrix. And finally, they would like to know if the cosmopolitan project that you're speaking, uh, it relates or, or is it congruent with the capitalist project? And if you would, Uh, recommend thinking on alternative projects, even if it's regulated as, as capitalism that is regulated? Uh, yes, um, thank you. Thank you very much for these, uh, for these uh, questions. Um, let, me, let me begin with the question about cosmopolitanism and capitalism because it's, um, a question that is raised frequently and um, will enable me to clarify a few points. Um, as a, a, the, the project of cosmopolitanism, philosophical cosmopolitanism uh, articulated by Kant in the 18th century, went hand in hand with the Western expansion into the rest of the world. But even Kant himself was extremely critical of imperialism. And this is a point that is often neglected. Um, I take my reference from the famous essay by Kant, Perpetual Peace, 1795 where there is also a deep critique of imperialist expansion towards the rest of the world. But Kant insists that the coming together of human beings or the desire for human beings to come to, to encounter one another is also a fundamental human motive Uh, and that there must be a way of coexistence under the rule of law rather than just exploitation and imperialism. Are you translating or shall I talk in, in English? Uh, I will translate because it's very long, so I might get lost. Oh, okay. 
Ok, eh, voy a traducir porque eh, eh, va a ser más fácil, de lo contrario me puedo confundir con las ideas de la doctora. Ella quiere, hacer, quiere explicar la idea que, que propone eh, Kant acerca del proyecto cosmopolitano y, y si bien eh, hay una, una correlación entre, entre lo que Kant propone y el capitalismo, eh, también hace referencia a que Kant en su texto eh, Paz Perpetua, Perpetual Peace. Hace, Paz sí. Eterna, Paz Eterna, okay. eh, hace una crítica del expansionismo eh, bastante fuerte, pero insiste en que es necesario para los seres humanos unirse y que esto es fundamental y debe haber una forma de hacerlo sin que esto lleve a la explotación del ser humano. Eh, eso. Yes. Ok. But you're fine with the with the translation. Yes, I'm fine. I'm fine. I'm fine. Okay. Okay. So um, I uh, but, but just historically these these interconnections are are um, interesting. But what I understand by cosmopolitanism in uh, is uh, threefold. First. Uh, the moral premise of equal moral worth and dignity. Second, the legal question that every human being is a person entitled to international human rights. And three, a point about cultures, that cultures are interlaced. I sometimes say cultures are promiscuous. They constantly learn from each other, exchange with each other, and communicate with each other. So these are the three premises of cosmopolitanism, as I understand. Ok, ella dice que, que como ella entiende el cosmopolitanismo, eh, ella lo ve como un tríptico, que, que tiene tres partes. Una son la dignidad, los valores y la moralidad que tiene que ser igual para todos. Eh, la segunda son los derechos humanos y el individuo visto como un ser con derechos. Eh, y la tercera, que las culturas están interconectadas. Ella, se refiere, ella dice que para ella a veces las culturas son medias promiscuas, porque tienen que estar interconectadas. Ok. Ok. Uh, so um, uh, let me come to the question uh, then maybe of the nation state and then I'll turn to um, uh, the matter of uh, solidarity. I think the question about the nation state was are nation states really a part of project of empire or can we think of the nation state without empire? Uh, look, I'm very conscious of the fact that I'm talking to Latin America. I'm talking to Latin American colleagues. And you have experienced the project of empire and nation state creation in very conflictual and difficult and bloody and bloody ways, right? We know uh, that Uh, imperialism has generated the uh, Republican nationalist resistance. We all know, or we should know, the story of uh, Haiti, the first republic in uh, the Americas where the Haitians revolted, revolted against um, the French on the basis of the ideals of the French Revolution. So the histories of imperialism, nationalism, republicanism are intertwined. And one of the interesting movements of thinking about history globally is understanding a bit better, I think, the connections between nationalism, republicanism, and imperialism. Ok, ella dice, ella hace referencia ahora a los estados-nación 
Eh, y para ella, ella entiende esto como la pregunta, como que si son parte del imperio o se pueden pensar como, como, como algo aislado del imperio. Ella también dice que está consciente, que, que, que está hablando con colegas de Latinoamérica y que en nuestra experiencia nosotros hemos vivido de primera fuente eh, lo que ha sido el imperialismo y el expansionismo y que ha sido una, una experiencia sangrienta y, y bastante poco placentera. Eh, que para ella lo más importante que debemos recordar es que tenemos que ver a nivel global la interconexión que existe entre el imperialismo el expansionismo y los movimientos republicanos. También hace referencia a la revolución de Haití y cómo los, eh, a los haitianos eh, se parten su revolución ocupando los mismos puntos que los imperialistas franceses llevaron a Haití. Ok, uh, thank you. Now, the, uh... Building of every nation state is a process of inclusion and exclusion. There is no nation state construction without some group that is marked as other that has been excluded. Whether you know you think in the Latin American context of the exclusion of the Indian cultures, the indigenous, the los indigenos, whether you think of people of color, okay, uh, how they were not considered to be part of the Republic, or whether you think of ethnicity and how the project of the nation state has always included and excluded. This is a dialectic of inclusion and exclusion. And if I may use a phrase of Jacques Derrida's, which I find very appropriate, he talks about the constitutive exterior. <laughs> that is the exterior that we need in order to complete the interior. So we have to, we have to understand uh, uh, the nation as this uh, unity, conflictual unity of equality and difference, equality and discrimination. And um, the questions of cosmopolitanism, universalism is the expansion of equal citizenship to all those who have been excluded from the nation. Ok. Um, la doctora hace referencia a la construcción de los estados-nación, indicando que no se puede construir un estado-nación sin la idea de la inclusión y la exclusión. Eh, no se puede construir algo si no, hay, si no se denomina a un grupo como un otro. Entonces eh, existe en la evidencia de, por ejemplo, cómo nosotros hemos excluido a, los, a las poblaciones indígenas o las poblaciones, eh, los pueblos indígenas o las personas de color o incluyendo también a las personas eh, o a la etnia eh, como que no son parte de la república. Ya, eh, lamentablemente tuvimos un problema con el audio, no puedo escuchar la, la referencia que hace al autor Jacques, eh, pero si ella nos termina la idea con que el, el cosmopolitanismo eh, tiene la premisa de que es una unidad pero conflictiva, en donde siempre tenemos que tener a los ciudadanos que, que sean vistos todos iguales. 